Terima kasih banyak, Ungu. Karena kebaikanku, saya bisa sekolah sampai sekolah menengah. Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Mit? Sebenarnya sudah terpikir, Ungu. Saya ingin melanjutkan ke Tawalib. Saya ingin memperdalam pemahaman agama saya. Meskipun terbilang baru, ku dengar banyak hal baik mengenai Tawalib. Kupikir Tawalib adalah pilihan yang tepat. Terima kasih, Ku. Saya tidak akan menyanyiakan kebaikan, Ku. Hmm. Pak, mereka sudah datang. Sebentar. Aku akan menemui tamu-tamu keluargaku. Baik, Ku. Saya pamit. Tunggulah sebentar. Nah, ini dia Zainab. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya di Mulu. <laughs> Zainab, ini Arifin, masih ponakan kami. Dia pun baru menyelesaikan sekolah menengahnya. Sebentar lagi dia akan melanjutkan di Pulau Jawa. <laughs> Mak. Mak. Hamid. Sudah kembali kau dari rumah Haji Jafar? Iya, Mak. Sudah kau sampaikan juga salam terima kasih dari Emak, Mit? Sudah, Mak. Mak, tadi aku bertemu dengan Zainab. Lalu? Dia cantik sekali malam ini, Mak. Aduh. Bang, emangnya nanti kalau kuat maluran aku harus direkan seperti ini ya bang? Tak penting perayaannya seperti apa. Yang penting kau pikirkan biar cepat hata Al-Quran seperti sulung dan kawan-kawan. Ya? Itu sulung. Anak-anak, mari kita mulai. Kalian harus kembali ke surau sebelum Isya. Ya, ayo cepat cepat. Yuk. 
Terima kasih, Kalangnya. Bagaimana kau tahu itu dari aku? Aku tahu. Hamid Zainab Kau di situ? <laughs> iya, Hamid Sedang apa kau di situ tengah malam begini? Aku tak tahu Kau? Aku Apapun alasan kau ada di situ sama dengan alasanku ada di sini sekarang. Ada di mana kau, Zainab? Tepat di hadapanmu, Hamid. <laughs>
Mau diantar kemana kau Zainab? Keluar dari pulau ini, Mir. Baiklah. Lihat Zainab, kita sudah sampai. Segera berangkat ke Tawali. Pergi memasuki dunia yang lebih luas. Sementara aku. Masuk ke dunia yang lebih kecil dan sempit. Kau masih bisa melakukan banyak hal, Zainab. Hiaslah duniamu yang kecil itu agar menjadi ruang yang nyaman dan tidak membosankan. Hamid, jika suatu saat nanti aku bosan, Apakah kau akan datang untuk menjemputku keluar dari pulau ini, Mit? Apa impianmu yang paling besar dalam hidupmu, Mit? Aku ingin... Aku ingin naik haji, Nak. Jika kelak impian kau akan terwujud, ku titipkan doaku bersamamu, Mit. Apa itu, Zainab? Doakan aku Agar aku menikah dengan laki yang aku cintai dan mencintai kumit Syukur Alhamdulillah Ujian tahun ini telah kita lalui bersama. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini Tawalib memilih beberapa saja siswa terbaik yang dinyatakan lulus. 
Sementara sisanya dapat mengulang kembali pada tahun ajaran mendatang. Khususnya di kelas ini, Tawalib memutuskan hanya tiga orang yang dinyatakan lulus. Malik! Abdullah dan Hamid Untuk Hamid dari Zainab. Ah, kucua dicinta ulang pun tiba. Malik, Abdullah, mari. Hamid, Hamid, kemari sebentar. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini lulusan kami termuda tahun ini. Oh, Hamid. Selamat ya, Nak. Terima kasih, Pak. Mari berfoto bersama. Mari, silakan. Mari. Eh, siap. Satu, dua, tiga. Ternyata Waang yang menyebutku. Kupikir siapa? Zainab. Ini Zainab yang meminta kumit. Kapan Waang ketemu dia? Tadi di rumahnya. <laughs> Aku sekarang bekerja di rumahku Jafar, Mit. Ayo. Leh, di mana dia sekarang? Ya di rumahnya. Begitu juga Rosna. Rosna. Aku tak tanya tentang Rosna. Wah, ini. <laughs> sehat kau, Mit? Alhamdulillah, uang sehat. Alhamdulillah.
，我，韩斌。Jadi apa rencanamu selanjutnya? Rencananya saya akan mencoba mengajarku. Apa kabar saya nak? Baik. Hamid, kau coba kuenya Min. Terima kasih kau. Ini kue buatan Zainab sendiri. Belajar dari makmu tu. Pas sekali gurihnya. Apanya yang gurih? Aku merasa ini terlalu manis. Selalu berdoa. Semoga ayahmu tidak kecewa melihat bagaimana mak membesarkanmu. Mak, mak sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang mak tetap merasa. Kau miliki sekarang kedewasaanmu, kepintaranmu, hanya sedikit peran mak di situ, Mit. Jangan mengukurnya dari apa yang tampak, Mak. Apa yang tampak berasal dari apa yang tak tampak. Dan apa yang tampak pada diriku pun sekarang juga berasal dari yang tak tampak. Yaitu Allah. Dan hadiah terbesar yang pernah ia berikan untukku. Yaitu cinta seorang ibu.
Mak tahu kamu mencintai Jainab. Apa itu salah, Mak? Sudah sangat bersyukur. Mak bisa bekerja di tempat mereka. Dan kamu di sekolah, Kak. Jangan berharap lebih. Makin tinggi harapan, makin sakit jatuhnya. Jangan turutkan perasaanmu itu, Hamid. Sampai kapanpun, emas takkan setara dengan loyang. Dan sutra tak sebangsa dengan benang. Insya Allah tahun depan aku mau berangkat haji. Hmm. Insya Allah ma bro, udah ma bro. Amin. Zainab, berapa usia kau sekarang? 18 mak. Wah, rupanya kita sudah harus jadikan jodoh buat dia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Minal Aidin Wafaizin. Minal Aidin Wafaizin. Mak, Zainab. Bagaimana, Mak? Bisa kau tambahkan tehku ini? Aku juga Zainab. Ayo masuk. Membaca Al-Quran itu harus dengan lafal yang tepat. Karena jika kita membacanya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Paham? Paham. Mari kita lanjutkan. Kacang Garuda dua, Pak. Sama-sama. Kau sendirian. Ada Rosma di toko ujung sana. Aku hendak menyusulnya. Kau mau menyusul Rosma sekarang? Ha, ha, ha. 
<laughs> Kau siap lagi? Satu Dua Tiga Sekarang kita ke sini. Rosa? Ghazali itu sangat pandai berpidato. Makanya itu, kami tahu Wa'ang pun pandai. Kami yakin, jika Wa'ang memimpin kelompok kita, kita bisa melawan kelompok Ghazali. Wa'ang bersedia, kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar, aku permisi ke dalam dulu. Silakan bang. Mak, mak sakit. Masuk angin biasa, Hamid. Aku bikinkan mak jahe ya. Tak usah. Pergi temani kawan-kawanmu. Mak baik-baik saja. Ros, aku belikan sesuatu untukmu. Ini apa ini leh? Nanti kau juga tahu. Ada surat di dalam. Saleh. Hamid. Mau titip doa apa? Kalau engkau berkenan, saya ingin didoakan supaya Bisa naik haji seperti engkau kelak. Hmm. <laughs>
<laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah. Ada. Dah. Bahkan banyak. Alhamdulillah. Ini. Senap. Senap. Kau masih ingat Arifin? Iya, Ngo. Apa kabar Arifin? Baik. Kau apa kabar? Alhamdulillah. <laughs> Udah. Yo. Kebetulan Arifin sedang liburan di sini. Hmm. Jadi dia menyempatkan untuk kembali. Dalam setahun ke depan sekolah Arifin baru akan selesai di Jawa. Oh, tapi udah. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menetap di sini dan meminang saya nak. <laughs> Saleh, ya? ini karung terakhir harus kau bawa. Baiklah nak. Hamid, apa kau sudah siap untuk lomba debat nanti, Mit? Insya Allah, kau akan datang ke sana juga, Zainab. Insya Allah. Hamid. Eh, Kalau sampai sore hitungan ini tidak selesai, kau lanjutkan sendiri ya, Nap. Memangnya ayah mau kemana ya? Ayah hendak ke Surau. Ada perlombaan debat. Kelompoknya Hamid melawan kelompoknya Gozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Zainab Bukankah seharusnya Sebentar Rus Doakan aku Supaya aku bisa cepat menyelesaikan ini semua Petang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan lomba debat antara kelompok pertama yang dipimpin oleh Gozali. Akan berhadapan dengan kelompok kedua yang dipimpin oleh Hamid. Sepeda aku yang lama Agama Islam telah mengembalikan fitrah kaum perempuan dari kebiasaan jahiliyah Yang menganggap kedudukan kaum perempuan sangat rendah Menjadi suci dan terhormat Potong jalan, Ras! Kata-kata perempuan adalah baik Hikmat pada orang tua, patuh kepada suami, takut kepada Allah, mengikuti perintah sunnah Rasulullah. Perempuan mengenal rumah tangga seperti memahami setiap sisi dirinya sendiri. Walaupun terkadang perjuangan mereka sulit, kaum perempuan tak berkeluh kesah, tak juga menyombongkan diri. Selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah harkat perempuan yang mulia dan bermartabat. Dengan lima sifat utama 
benar, jujur, pandai, fasih terdidik, dan bersifat mampu. Dari mereka lah kita dilahirkan. Maka kepada mereka lah kasih kita seharusnya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma istirahatlah lagi, biar aku yang menjerang air. Assalamualaikum. Hamid. Hamid. Waalaikumsalam. Ada apa, Leh? Uang tidak sholat ke surau. Aku menemani makku. Beliau kurang sehat. Orang-orang menunggu Wa'ang di surau. Orang-orang siapa? Semua. Ada apa? Lebih baik Wa'ang ke surau sekarang. Ma, 
Aku minta diri sebentar ke surau. Mak tidur lagi saja ya. Mak ikut. Tak perlu, Mak. Lebih baik Mak istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Kami semua menantimu. Ada apa sebenarnya, Ku? Kita harus membicarakan persoalan kemarin petang. Kemarin petang? Antara kau dan Zainab. Naiklah. Baik-baik saja, Mit. Masuklah. Ada yang harus Mak katakan. Ayahmu masih di surau. Semua orang sedang di surau. Hamid. Dia akan dihadapkan kepada para tetua. Karena kemarin sore. Dia melakukan hal yang tak pantas kepada Dia menyentuhmu. Dia bahkan melakukan lebih daripada sekedar menyentuh. Mau kemana kau, Zainab? Aku mau ke surau, Ma. Hamid tak berbuat salah. Jangan. Ma, izinkan aku ke surau. Izinkan aku ke surau, Ma. Jangan. Carikan mak tempat untuk duduk ya mak. Izinkan saya ajukan perumpamaan. Ada yang ingin sholat. Lalu tidak dikerjakannya. Apa bisa dibilang dia sudah sholat? Tidak. Dia belum sholat. Meskipun sudah niat. Artinya... Niat tidak menghalalkan perbuatan. Orang tidak boleh mencuri sarung. Meskipun karena ingin sholat. Saya ajukan perumpamaan lain. Ada orang di padang pasir nyaris mati kelaparan. 
Lalu dia menemukan daging anjing. Ini masalahnya. Jika dimakan, daging anjing itu haram. Jika tidak dimakan, dia mati. Apa yang harus dia lakukan? Dia makan dagingnya. Kenapa? Padanya berlaku keadaan darurat. Apa bedanya dengan Hamid yang menolong Jainab? Anggu Jafar dan semua yang hadir di sini, apa yang telah dilakukan Hamid terhadap Zainab benar-benar tidak pantas. Apalagi Hamid lama diasuh oleh Angku. Ibunya bekerja pada Angku. Dia bebas keluar masuk rumah Angku. Jika di depan orang banyak saja bisa melakukan hal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jangan seudon. Angku. Sebagai seorang ayah. Angku ada di situ. Macam mana perasaan aku? Sebagai seorang ayah Saya tidak mungkin bisa bersama Zainab sepanjang hari dan malam Tapi saya percaya Bahwa Zainab Tahu bagaimana menjaga sopan santun Tapi Bagaimana dengan Hamid? Ketika kejadian, saya hanya memohon di dalam hati doa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah Zainab. Hamid, lewat Hamid, Allah menjawab doa saya. Boleh saya berbicara Silahkan Sejak kecil sesuai pesan almarhum ayah Ibu saya sudah banyak mengajarkan saya ilmu agama Saya banyak belajar di surau ini Dan dari para tetua sekalian Saya yakin, para tetua bukan hanya punya pemahaman agama yang mendalam, tapi juga sudah banyak makan asam garam kehidupan. Jadi apapun putusan para tetua, akan saya laksanakan. Ikhlas, demi tegaknya agama. Pada akhirnya, tetua adatlah yang memutuskan. <tuh> Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Persoalan ini memang pelik dan membingungkan. Saya tidak bisa bilang kalau ini salah atau itu benar. Tapi semata-mata demi kebaikan. Dan ketentraman di kampung ini Demi terhindarnya syakwa syangka dan fitnah Dan demi menghindari Supaya keadaan tidak semakin memburuk Maka Hamid Kamu harus pergi dari kampung ini Hamid, 
akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Maafkan Hamid, Mak. Hamid minta diri. Apapun yang akan terjadi, Hamid, ingatlah bahwa ketika kau tak punya siapa-siapa selain Allah, Allah itu lebih dari cukup. Sejauh jauh mata memandang, sedalam dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu Terheran diri pada langitmu Berjuta kata tak cukup untuk Melukis indahmu Melihat bintang alam kacau Melihat ibu Alangkah dekatmu melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu? Mendengar tangis dalam deritamu, rasakan luka di hari-harimu pada siapa air mata ini kan mengadu.
Tuan bisa memeriksa catatan ini. Sudah. Kereta ini akan membawa mereka ke Payakumbu. Dari situ, mereka akan menempuh perjalanan darat sampai ke Medan. Dari pelabuhan Medanlah, mereka akan naik kapal menuju ke Tanah Suci. Aku selalu kagum pada mereka. Bertahun-tahun menabung untuk kemudian berbulan-bulan menempuh perjalanan memenuhi panggilan ke Tanah Suci. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Bahkan mungkin meninggal sebelum mereka mencapai Ka'bah. Tapi lihatlah wajah mereka begitu ikhlas. Catatanmu sudah sesuai. Terima kasih. Ayo, balik ke kantor. Kami mendapat kabar. Oh, saya firman Allah itu. Benar yang saya dengar, kalau kapal terakhir yang membawa rombongan haji tenggelam. Benar, kapalnya terbakar. Ada yang selamatkah? Tak ada. Nalilai wa inailai roj. Assalamualaikum ku. Waalaikumsalam. Ku Jafar sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri. Boleh saya ikut sholat gaib di sini? Setelahnya saya akan langsung meninggalkan kampung ini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ambillah air wudhu. Salat akan kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 
Allahu Akbar Diminum jahenya, Mak. Mak kelihatan tidak sehat. Tak usah hiraukan Mak, Hamid. Patuhi hukumanmu. Tak tega aku meninggalkanmu sendirian, Mak. Bukankah kau juga pergi sendirian, Hamid? Dan kita tahu, sebenarnya kita tak pernah sendirian. Kita punya Allah. Uni, Uni masih ingat bukan tentang kesepakatan kita dengan kaum kerabat di darat mengenai Zainab? Ada apa dengan Zainab? Tentang mempertalikan Zainab dengan Arifin setelah lulus dari Jawa. Uni tidak lupa kan? Tentu saja tidak. Aku dan almarhum engkau sudah mengatakan setuju, bukan? Sudah habis jahenya, Mak. Sudah. <tuh> Zainab. Zainab, kau di situ? Iya, Hamid, aku di sini. Aku tak sempat menyampaikan dukaku padamu di surau tadi. Aku harap kau tabah, Zainab. Terima kasih, Hamid. Hamid, apa kau akan pergi lagi? Iya, Zainab. Aku minta diri. Boleh aku bertanya sesuatu, Hamid? Apa itu, Zainab? Kau pasti sedih dan berita sekali dibuang dari kampung ini. Bagaimana caranya kau bisa melewati ini semua, Hamid? Untuk melewati badai, kita harus terus berjalan, nak. Bukan berhenti. 
dan untuk terus berjalan. Hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa. Keyakinan. Dan cinta. Di mana sih Amit, Pak? Ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Hamid. Waalaikumsalam. Saleh. Apa kabar, Pak? Aku baik-baik saja, Amit. Ada apa leh? Mak mumit, makmu sakit. Saja, Mak. Mak jangan terlalu banyak pikiran. Yang terpenting sekarang, Mak sehat. Tidak 
Karena sendiri Datanglah nanti ke rumah. Mak mau bicara. Baik, Mak. Nanti saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Hamid, duduklah. Lihatlah, Hamid. Dia menulis di koran. Sudah hebat ya sekarang. Arifin, kemenakan guru stam. Sekolah di Jawa. Segala kaum kerabat telah sepakat mempertalikan Zainab dengannya. Maksud mereka dengan perkawinan ini supaya harta benda almarhum dapat dijaga kaum keluarga sendiri. Hamid, mak minta kau kemari karena mak mau minta tolong. Bantulah melunakkan hati Zainab. Bujuklah dia supaya mau menikah. Kalau ibunya sendiri tidak dapat membujuk. Apalagi saya, Mak. Kau sudah seperti keluarga sendiri. Almarhum engku sangat mempercayaimu. Maka itu atas nama almarhum. Mak ni minta tolong. Akan saya usahakan semampu saya. Temuilah dia. Sebetulnya, ada yang mau aku bicarakan kepada Mumit. Tapi belum bertemu waktu yang tepat. Soal perjodohanmu dengan kemenakan Kurusta. Ya. Seperti yang baru saja ibuku sampaikan kepadamu. Jadi, soal rencana perjodohan itu,
aja ya, nah. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Mak dan kaum kerabat menginginkan aku menikah. Dengan kemenangan Mama Rusta. Supaya harta benda almarhum dapat dijaga dengan baik. Padahal bisa aku urus sendiri semua peninggalan almarhum. Ayah sudah mengajarkan semuanya kepadaku. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Sampai kapanpun, aku akan tetap memegang doa aku, Hamid. Doa yang dulu pernah aku titipkan kepadamu. Menikah dengan lelaki yang aku cintai dan mencintai aku. Apa kau lupa itu, Hamid? Aku selalu ingat, Zainal. Lalu mengapa kau minta aku untuk berhenti percaya pada doa itu, Mit? Aku tidak pernah memintamu untuk berhenti percaya, Nap. Tapi pada akhirnya bukan kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri. Tetapi Allah, Allah yang akan menentukan jalan hidup kita, Hamid. Bukan manusia lain. Wa subhanallazi biyadihi malaku tu kullu syai'in wa ilaihi turja'un. Saudat Allahul Azim. Maafkan engkau, tapi hukuman kau belum selesai. Mak saya baru saja wafat, ibu. Engkau hanya menyampaikan perkataan para tetua dan orang kampung. Hamid, ada yang sebenarnya sangat ingin engkau tanyakan kepada engkau. Apakah engkau mencintai Zainab? Engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang saya rasakan untuk Zainab terlalu besar dibandingkan dengan kesedihan ketika saya difitnah dan diusir dari kampung ini. Saya minta diri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana, Mip? Saya juga belum tahu, Mak. Masih banyak ilmu yang harus saya cari. Dan itu tidak bisa saya dapatkan dengan cuma berdiam diri. Boleh saya bertemu Zainab, Mak? Sekedar berucap sepatah dua. Ah, Zainab? Dia sedang ke pasar. Saya tidak bisa berlama-lama. Karena keretanya sudah mau berangkat. Sampaikan salam saya saja untuk Zainab, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak baru saja dapat surat dari Uni Ibunda Arifin. Hmm. Nanti kau bacakan untuk emak ya. Sign up. Tadi Hamid kesini. Tapi... Kira kau tidur Hamid Dia bilang apa mak Dia uh, Dia doakan Semoga kau bahagia Dengan pernikahanmu Dia juga pamit Mau pergi merantau Merantau mak Tadi mak sudah minta untuk menunggu kau, tapi keretanya sudah mau berangkat. Zainab?
Aku akan menunggumu, Hafid. Saleh. Ros. Ini kue-kue. Buat bekal di perjalanan. Kamu oleh-oleh apa dari muka nanti, Ros? <laughs> Tidak usah rapat-rapat, Aleh. Yang penting kau itu pulang dengan selamat. Menjadi haji mabrur. Terus, sepulang dari haji, aku akan... Sepulang dari haji, aku... Boleh aku melamar murus. Saleh Zainab Kenapa kau keluar kamar Nab Kau sedang sakit Aku tak apa Ros Jadi kapan kau akan berangkat Leh Insya Allah besok pagi Nab Kutitipkan surat ini untuk Hamid Leh Aku harus temui Hamid di mana? Aku tak tahu. Siapa tahu kau bertemu Hamid di pelabuhan ketika kapalmu singgah, atau di Mekah? Kau bawa sajalah surat itu. Nah, insya Allah, kalau Allah meridoi surat itu pasti akan sampai di tangan Hamid. Biarlah surat itu menempuh takdir. Zainab, kembali ke kamarmu. Ayo, Nab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif khalak ya Hamid? Nanti tayyib? Alhamdulillah, tayyib. Ida kan ta'ban ahsan nom. Hah? Syukran ya, Syekh. Afwan. Ayah, assalam. Wa shiya kursi hus samawati wal ar 
Persiapan tinggal sedikit lagi, Uni. Uni tidak perlu khawatir. Lusa kalau rombongan datang, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, Uni. Uni? Uni kenapa? Uni, kita doakan saja saya nak besok itu lebih sehat. Ini baru lamaran, Uni. Nanti kalau akad nikahnya, kita bisa menunggu sampai saya betul-betul sehat, Uni. Iya nih. Ada apa? Kapal yang membawa keluarga Arifin ini tertahan oleh badai di salah satu pelabuhan persinggahan. Mungkin kedatangan mereka tidak sesuai yang direncanakan. Uni, tidak apa-apa kan kalau dimundurkan satu atau dua hari saja. Iya, Uni. Tidak perlu, Rustam. Katakan pada mereka. Tidak perlu meneruskan perjalanan. Uni.
Paz. Ada surat untuk Zainab dari Hamid. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Rosna, Rosna, Zainab tidak ada. Astagfirullah. Hamid, aku beranikan mengelus surat ini dengan keyakinan bahwa surat ini akan dibawa ke rumahnya. Di mana aku tahu, di sanalah kau akan tiba. Setiap pagi aku terbangun dengan air di mata, bukan karena aku menderita oleh cinta, bukan juga karena hidup yang tak berpihak kepada kita, tapi karena rasa syukur bahwa dia masih memberiku nafas untuk kembali menunggumu. Cintaiku dan aku cintai. Datang surat dari Hamid. Hamid, jika dunia ini terlalu sempit untuk kita, biarlah Allah membukakan pintu lain untuk kita, ke tempat di mana segala sesuatu menjadi abadi. Dan semoga ketika dunia tidak merestui cinta kita, kita punya Allah yang akan merestuinya. Aina, maafkan aku pergi tanpa sempat pamit secara pantas kepadamu. Maafkan aku. Karena baru berkirim kabar setelah melalui perjalanan yang panjang. Dan saat ini, akhirnya aku bisa berada di tanah suci Mekah. Selama perjalanan panjang kemarin, Saina. Kau memang tak hadir secara kasat mata di dekatku. Tapi aku tak perlu mata untuk merasakan kehadiranmu dalam jiwaku.
Mencintai Bahkan di saat-saat ku kalah Cintaku tak dibiarkannya lekang dan hilang Selain pintu Ya Robi Ya Tuhanku Yang maha pengasih dan penjaya Di bawah lindungan Ka'bah Aku serahkan Cinta dan jiwa ini Kembali kepada Maka disinilah aku berada, Sainab Di negeri di mana impian kita berpusat Ku bawa jiwamu Cintamu Dan cintanya bersamaku Teruslah memohon, Sainab Agar cinta kita menuju jalan terindah Milik Allah semata Innalillahi wa inna ilahi roji'un Amin Amin
Kita di abaikan Mungkin pernah